Nesse vídeo vamos te mostrar como fazer um foguete baseado no modelo do João Canali da Mob Fog, que é a amostra brasileira de foguetes. Basicamente, vamos precisar de duas garrafas PET de refrigerante, de preferência lisa. Também, canos de PVC de 20mm para montar a base de lançamento. Mas, a lista completa de materiais vai estar disponível na descrição do vídeo. Este tutorial vai estar dividido em três partes. Primeiro, como montar a base de lançamento. Depois, como construir o foguete. E no final, os procedimentos para o lançamento. Realize todas as etapas sob o acompanhamento de um adulto. Para a primeira parte, começamos construindo o sistema de pressurização da base de lançamento. Para isso, furamos um dos caps de PVC para tampar os canos de 20mm. Depois, passamos uma tesoura para aumentar o furo. Para aumentar a aderência, lixamos um bico retirado da câmera de bicicleta e o cap antes de colar com cola PVC. Cortamos dois pedaços de 10 cm e três pedaços de 20 cm de cano de PVC marrom de diâmetro de 20 mm, de acordo com o nosso projeto. Antes de colar, lixamos todas as partes, inclusive as partes internas do cotovelo e do T de PVC marrom. Assopramos a abertura do cap com o bico para verificar se houve algum tipo de vazamento na junção. Para conseguir fazer o ângulo de lançamento de 45 graus, que é o ângulo para o alcance máximo de um lançamento oblíquo, dobramos uma folha de papel dessa forma. Depois, foi só terminar de passar a cola de PVC nas partes que faltaram. Cortamos a argola de uma bexiga de tamanho 6,5 e colocamos a 8 cm e meio da base. Depois, fixamos com o esparadrapo impermeável de 4,5 cm de largura, apertando bem. Para fazer o sistema de travamento do foguete, recortamos um pedaço de durex largo e colamos ele em outro pedaço de durex maior, juntando as partes colantes. Colocamos a parte menor no cano e enrolamos a outra parte nele, de modo que a parte grudante ficasse para o lado de fora do cano. As travas foram feitas de abraçadeiras de nylon, com a cabeça de aproximadamente 3.6 mm. A cabeça delas deve ficar 1 cm acima da argola da bexiga, por isso o comprimento das abraçadeiras de nylon será de cerca de 9,5 cm. Apertamos a abraçadeira de metal, que é utilizada em mangueiras de gás, até firmar as abraçadeiras de nylon. Assopramos para verificar se não tinha nenhum vazamento, você também pode usar uma bacia de água se quiser. Marcamos e cortamos 10 cm do cano branco de PVC e lixamos ele. Furamos ele com a parafusadeira para amarrá-lo com um barbante de nylon, que servirá para puxar a trava de lançamento. Depois é só passar a vaselina no esparadrapo e na garrafa, para testar se a garrafa PET está conseguindo entrar na base. Na segunda parte, vamos construir o nosso foguete utilizando duas garrafas PET de 2 litros cada uma. A primeira garrafa será usada para pressurizar, a outra vamos usar para fazer a ponta do foguete e a saia, onde ficam as aletas. Utilizamos uma folha de papel para fazer a marcação na segunda garrafa. Cortamos o início do estilete e depois terminamos de cortar com uma tesoura. Cortamos a saia com 10 cm de comprimento pois as aletas vão ter 8 cm cada uma. Medimos o tamanho do papel na saia, mas faltou 2,5 cm para completar a circunferência. Dividimos o tamanho total por 4, para saber onde estaria a posição das 4 aletas na saia do foguete. Fizemos a marcação com canetinha e cortamos o local do encaixe das aletas de 8 cm, deixando uma sobra de 1 cm para cima e 1 cm para baixo. Para construir as quatro aletas, utilizamos uma pasta velha feita de plástico duro. Recortamos quatro quadrados de 8 por 8 e depois recortamos os detalhes segundo este modelo aqui. Dobramos as partes de fixação da aleta de modo alternado, um para cada lado. Encaixamos as aletas e colamos com a fita durex larga. A saia também foi presa com o durex largo tomando o cuidado de deixar o foguete bem alinhado. 
e enchemos uma bexiga com água ou areia até ficar mais ou menos o tamanho de um ovo de galinha pequeno. Prendemos a bexiga na tampa e cortamos a sobra com a tesoura. Deixamos a ponta do foguete bem alinhado com o foguete e fixamos com o durex largo. Duas coisas são importantes para dar estabilidade de voo ao foguete. O deslocamento do centro de massa e o do centro de pressão. A massa na ponta é importante para que o centro de massa do foguete fique deslocado para frente, enquanto as aletas servem para deslocar o centro de pressão do foguete para baixo. Para a última etapa de lançamento, fomos até o Parque Jequitibá na divisão de São Paulo com Cotia e levamos a nossa bomba para encher o pneu com manômetro e que suporta 160 PSI, que é a pressão máxima que aguenta uma garrafa PET de refrigerante. Colocamos uma meta de 50 metros de alcance, usamos uma fita métrica de 30 metros e uma bandeira laranja para colocar o nosso marco. Encaixamos a bomba de encher pneu na base de lançamento, depois fixamos ela no chão com quatro estacas e um martelo de borracha. Passamos mais um pouco de vaselina no esparadrapo, enchemos o foguete de água até mais ou menos um quarto da garrafa, ou seja, cerca de meio litro. Encaixamos o foguete na base até a posição de travamento das abraçadeiras de nylon. Puxamos o cano de PVC branco para cima para verificar o travamento. Verificamos se ninguém está passando na frente do lançamento e começamos a bombear. Mas a nossa trava desceu sozinha na primeira tentativa. E o foguete voou sozinho cerca de 80 metros. Na segunda tentativa, as abraçadeiras de nylon escorregaram e a água vazou. Na terceira tentativa, pressurizamos somente até o valor de 50 PSI. Mas como as abraçadeiras de nylon começaram a escorregar de novo, puxamos a trava antes de terminar a contagem. Quando o foguete estiver pressurizado, for lançado e empurrar a água para trás, a água reage empurrando o foguete para frente. E é isso que chamamos de terceira lei de Newton, ou ainda a lei da ação e reação. Conseguimos bater nossa meta de 50 metros, o foguete atingiu o um marco de 96 metros de alcance, mas ele ficou danificado na ponta. Se você quiser ver outras oficinas e tutoriais makers, entre na nossa playlist e até a próxima!